ঘাস কেটে নিয়ে বাড়ি যাচ্ছেন কেমন আছেন এখন আপনার গ্রামের নাম কি খড়িবোনা পদ্মাঘাট ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবান গোলার টু সীমান্তে এক অসহায় গ্রাম যে গ্রামের ওপারে বাংলাদেশের সীমান্ত ঘেসা নির্মল চর এই চরের চারিদিকেই নদী দ্বারা ঘেরা সেই চরের মানুষদের দূরের শহরে যাওয়ার একমাত্র পথ হল নৌপথ আজকে আপনাদের সামনে তুলে ধরব চরের অসহায় মানুষদের পথ চলা ও খড়িবোনার বিকেলের গ্রামীণ হাট আমি দাঁড়িয়ে আছি খড়িবোনা পদ্মাঘাটে আর এই নদীর ওপরেই গ্রাম আর এই নদী থেকে কি যে এক মিষ্টি বাতাস বইছে মনোমুগ্ধকর সত্যি অনেক সুন্দর লাগছে এখানে না আসলে একদমই পোষা যাবে না নানান পাখির ডাক গরু ছাগল মুরগি সমস্ত পশু পাখির এক মিষ্টি সাউন্ড শুনতে পাচ্ছি বেশ সুন্দর লাগছে এই নদীর ওপারেই চরের গ্রাম সেই গ্রাম থেকেই নৌকতে করে এই পারে আসছেন দূরের বাজারে কিছু কেনার উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা নিতে সমস্ত কিছুর নিত্য প্রয়োজনে আসতে হচ্ছে আমি এই খড়িবোনা ঘাটটি পার হব নির্মল চরের দিকে যাব তো ঘাট পার হওয়ার জন্য পাঁচ টাকা দিলাম সো আমি নৌকোতে চেপে পড়লাম তো এখন সরাসরি রওনা দেব নির্মল চরের দিকে এবং সেখানে দেখব সেখানকার মানুষ কিভাবে আসছেন তো সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করব তো সঙ্গে থাকুন এবং শেষ পর্যন্ত দেখার চেষ্টা করবেন তো চলুন যাওয়া যাক ছোট যে বাড়িগুলো দেখতে পাচ্ছি ছোট্ট ঘর করা আছে সেই পাটখুড়ির বেড়া দিয়ে বানানো তো সেই জায়গাটা যাবো এবং গিয়ে দেখবো সেখানে কি কি আছে তো সামনে যে হাই মাদ্রাসা দেখতে পাচ্ছি ওটা হচ্ছে কেশি কে হাই মাদ্রাসা তো সেটা হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত আছে তো একদম কিন্তু নদীর ধারেই আছে তো দেখতে পাচ্ছেন এক মনোরম পরিবেশ তো এই জায়গাটা কিন্তু অনেকে ঘুরতে এসেছেন ওই দূরে দেখা যাচ্ছে অনেকে ঘুরতে এসেছেন এই পথ কিন্তু অনেকটাই কাদা পিচ্ছিল এক পথ তো আমাকে খুব পা টিপে টিপে হাঁটতে হবে 
আমি এপার হয়ে যাব ওইদিকে বকগুলো উড়ে যাচ্ছে দেখতেই সুন্দর লাগছে তো দেখি ঘরের ভিতর কি কি আছে তো অ্যাকচুয়ালি এই যে ঘরগুলো দেখতে পাচ্ছি এই ঘরে কিন্তু গরু ছাগল ভেড়া এখানে কিন্তু রাখা হয় তো দেখতে পাচ্ছেন এখন কিন্তু নাই এগুলো হচ্ছে গরুর গোয়াল ঘর জলের পাম্প তো দেখুন মেশিনটা কীভাবে জং ধরে গেছে নদীর পাড়ে এই মাছারে কিন্তু বসে থাকতে বেশ ভালো লাগবে এই দেখুন এই ঘরে কি কি আছে দেখাচ্ছে আপনাদেরকে এই দেখুন সাপ টাপ থাকতে পারে আমাকে সাবধানে যেতে বললেন কারণ সাপ পাওয়া গেছে এর এর আগে এখন নানান গর্ত কিন্তু আছে আমাকে খুব সাবধানে হাঁটতে হবে আর এমন সুর পরেও আসেনি এই দেখুন জাল এখানে অনেকগুলো জাল আছে এখানে রেখেছেন আর এই একটা চৌকিও আছে তো এখানে কিন্তু মানুষ থাকেন আর এটা হচ্ছে চুলো রান্নার কাজে ব্যবহার করেন যে ঘরগুলো দেখতে পাচ্ছি কোনো মাছ ধরার জন্য একটি জাল সেটা পড়ে আছে এই যে এই ঘরগুলো দেখতে পাচ্ছি তো এই ঘরগুলোতে গরু থাকে গরু ছাগল মাছ ধরার জন্যে সেই কি একটা যন্ত্র নিয়ে যাচ্ছে দেখুন তো এখন হয়তো সন্ধ্যাবেলায় পেতে রাখবেন সকালে উঠে দেখবেন যে মাছ পাওয়া আছে কিনা এটা মাছ আসবে না কি এটা কি নাম বলছে জাল মাছ কি পাওয়া গেছে এখানে এই জায়গাটা দিয়ে যদি মাছ যায় তাহলে সেই জালে আটকে যাবে এবং সারা রাতের মধ্যে দেখবেন যে কতটা মাছ আটকেছে তো সকালে চেক করবেন তো সেই জন্য এই জায়গাটা জাল পোতা হচ্ছে তো দর্শক বন্ধুরা আজকে কিন্তু আমি খড়িমোড়া পদ্মাঘাটে আছি আর এই পদ্মাঘাট থেকে আমি এই পারে চলে আসলাম মানে নির্মল চরে ঢোকার যে পথটা আছে তো নির্মল চরটা কিন্তু অনেকটা এরিয়া নিয়ে তো চারিদিকে যেহেতু নদী দ্বারা ঘেরা একটি দ্বীপ তো এখানকার মানুষদের কিন্তু এক অসহায় জীবনযাপন সেগুলো কিন্তু এর আগে অনেক ভিডিও করেছি তো আজকেও কিন্তু আপনাদেরকে দেখাতে আসলাম তো যেহেতু আমার চ্যানেলটা অনেকটাই ছোটো তো সবে শুরু করেছি তো সেই জন্যে আপনাদেরকে বলবো যে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকুন তো এইখানে একজন দাদু আসছেন তো তার সঙ্গে কথা বলে নেব তো তিনি কোথায় গিয়েছিলেন তো দেখি সঙ্গে থাকুন দাদু কোথায় গিয়েছিলেন ও বাড়ি কোথায় আপনার দিয়ে তাহলে ঘাস কেটে নিয়ে বাড়ি যাচ্ছেন কেমন আছেন এখন আপনার মাজা তো বেগে গেছে বয়স কত হলো বর্ষা হয়ে গেলে তো অনেকটা অসুবিধা আচ্ছা যান তাই তো হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ
একশো দশক বন্ধু দেখতে পাচ্ছেন যে দাদু কিন্তু অনেকটাই মাজা বেঁকিয়ে গেছে তো ওই কষ্ট করে চলতে হয় প্রতি এক সহায় জীবন পার করছেন সেই মহেশমারি আর টেকলিচর থেকে কিন্তু গ্রামের মানুষগুলো বাজারের উদ্দেশ্যে যাচ্ছে তো দেখতে পাচ্ছেন হাতে জুতো নিয়ে আমি একটু চুম করে দেখাচ্ছি দেখুন হাতে কিন্তু জুতো নিয়ে যাচ্ছে আর কি পরিমাণ কাদা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা তো এইভাবে কিন্তু এই কষ্ট করে চলতে হয় এই চরের মানুষদের দাদুর সঙ্গে কথা বললাম তো দেখতে পেলেন যে সাতাত্তর বছর বয়সেও কীভাবে মাজা বেঁকে গিয়েছে তাও মনে কোনো দুঃখ নেই হাসি খুশি মনে কি সুন্দর কথা বললেন মানে খুব ভালো লাগলো এক ঝাঁক কাক এখানে পানি পান করছে তো টিউবওয়েলের জল আছে কিনা আমি দেখে দিচ্ছি তো দর্শক বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন যে কী পরিমাণ কাদা আমি কোনটা দিয়ে হাটব আর কোনটা দিয়ে যাবো আমি সেই পথই খুঁজে পাচ্ছি না প্রচণ্ড কাদা তো দেখতে পাচ্ছেন যে যাওয়ার কোনো পথ নেই বললেই চলে কি এক দুর্গম পথ তবু আমি যাওয়ার চেষ্টা করছি এখানে খুব সুন্দর ফুল ফুটেছে এই ফুলটার কী নাম আমি সঠিক জানি না বাট দেখতে কিন্তু অনেকটাই সুন্দর লাগছে তো কারো জানা থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন প্রচণ্ড বাতাস বয়েছে তো এই দুর্গম পথ দিয়ে মানুষজন কি এক কষ্ট করে যাচ্ছেন সত্যি আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি দেখুন আমার আর যাওয়ার কোনো পথই নেই কিন্তু তবুও কিন্তু সেই চরের মানুষরা এই রাস্তাটা দিয়ে কিন্তু যাওয়া আসা করছে সেই সামনেই হচ্ছে খড়িগুনা পথ দেখার কোথা থেকে আসছেন কোথা থেকে আসছেন আপনাদের গ্রামের নাম কি একদম বাংলাদেশের বর্ডারে গেছে নাকি এখন কোথায় যাচ্ছেন তো এখন তাহলে বাজার দিয়ে যাচ্ছেন তাহলে তো বর্ষা হয়ে গেলে তো অনেক অসুবিধা বাজারে যাওয়ার একমাত্র পথ হচ্ছে এই জায়গাটা ভিতরে কোন হসপিটাল বা আমি 
নিয়েছি তো দেখুন কি হয়ে যাচ্ছি আমি এই দেখুন পুরো ভিজে গেল গাড়িটা তো দর্শক পুনর দেখতে পাচ্ছেন যে এই দুর্গম পথ দিয়ে কিভাবে মানুষ বাড়ির দিকে যাচ্ছেন তো নানান কাজকর্ম সেরে বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে এই একমাত্র পথ চরের মানুষের একমাত্র পথ হচ্ছে এই পথটা কি এক কাদা মাখা দুর্গম পথ আর এই পথটা দিয়েই মানুষদেরকে নিত্য প্রয়োজনে যেতেই হচ্ছে কারণ ভিতরে কোনো বাজার নেই বা তেমন স্বাস্থ্য পরিষেবা নেই তো সমস্ত কিছুর উদ্দেশ্যে কিন্তু এই পথটা দিয়ে যেতে হচ্ছে তো বর্ষা হয়ে গেলে কিন্তু এই চরের মানুষদের অনেকটাই কষ্টের জীবন তো এটা হচ্ছে মহিষমারি চরের দিকে যাচ্ছেন আর এই দিকটা হচ্ছে টিকলি চর টিকলি চর থেকে আসছেন নাকি ওই দিকটা হচ্ছে মহিষমারি চর অনেকটা পথ কিন্তু যেতে হবে গ্রামটা কিন্তু অনেকটাই পথ পায়ে হেঁটে গেলে প্রায় এক ঘন্টা মতো লাগবে তো এখনো কিন্তু এক ঘন্টা পথ পেয়ে যাবেন মানে সন্ধ্যা হয়ে যাবে তো এইভাবেই কিন্তু যাওয়া করতে হচ্ছে এই ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এই চরে মানুষদের অনেকটাই কষ্টকর ছেলে মেয়েদের পড়াশোনা তো তেমন হয় না বললেই চলে তো তাছাড়াও স্বাস্থ্য পরিষেবা নিতে গেলেও কিন্তু তাদেরকে এই নদী পার হতে হচ্ছে তো এইভাবে কিন্তু জীবন চলছে এই চরে মানুষদের সত্যি এক কষ্টকর জীবন তো দেখতে যতটা সুন্দর লাগছে তার থেকে কিন্তু কষ্টকর সেই অসহায় গ্রামের মানুষদের বন্ধু দাঁড়াও কোথা থেকে আসছো তুমি খড়িব না ও তোমার বাড়ি টিকলি চরে নাকি এখন কোথায় যাচ্ছ তোমার দাদু আছে কোথায় খড়িব নাতে সেখানে কি করছে ঠিক আছে যাও তো সামনেই হচ্ছে খড়িবোনা তো খড়িবোনাতে তার দাদু অপেক্ষা করছে তো তাকে ব্যাগ নিয়ে আসতে বলেছে তো সেই জন্য সে গেল মাঝের দিকে মনে হয় অনেকটাই গর্ত আছে তো দেখুন কিভাবে আসলাম তো এটি বলটা লাগিয়ে কিন্তু অনেকটাই উপকার করেছেন এখন বর্ষার কারণে এটি বলটা অনেকটা নিচের দিকে বসে গেছে তো এই দূর থেকে যখন গরমের সময় অনেক দূর থেকে মানে প্রায় এক ঘন্টা পথ আসতে হয় তো ওই দূর থেকে এসে তো এখানে এসে জলপান করবে তো সেই জন্যে এটি বলটা বসে রেখেছেন আর সামনে হচ্ছে খড়িগুনা পদ্মাঘাট আর এই ট্রাক্টরগুলো এখানেই থাকবে নদীর জল শুকোলে তবেই ওই দিকে নিয়ে যাবেন ওই দিকেও কিন্তু ট্রাক্টর আছে তো এখনো পর্যন্ত কিন্তু মানুষ যাওয়া আসা করছেই খড়িবোনা গ্রামীণ হাট যেখানে দূর দূরান্ত থেকে অনেক মানুষ হাট করতে আসছেন তাছাড়াও নদীর ওপারে চরের মানুষের বসবাস সেখানে হাট বসে না তাই তারা দূরের চর থেকে এখানে হাট করতে আসছেন 
এখানে ভোরবেলায় শুরু হয় মাছের হাট ও বিকেলে শুরু হয় সবজির হাট বিভিন্ন রকমের টাটকা টাটকা শাক সবজি ও ফল পাওয়া যায় এই হাটে বসে ঝালমুড়ি আলুর চপ ও জিলিপির দোকান রান্নার খাঁটি সরিষার তেলও বিক্রি হচ্ছে এছাড়াও বিভিন্ন রকমের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বিক্রি হচ্ছে বিকেলবেলা থেকে শুরু করে রাত্রির আগে পর্যন্ত এই হাটে কেনা বেচা হয়